还敢来？怎么，知道打不过就开始耍心机了？让那边藏着的一起过来吧。哼，倒是机敏。我们害怕，你无法活着走到这里呢。两个手下败将，凑在一起，就觉得自己可以翻盘了吗？哼。替命符，这次可以少试一些。如此纠缠不清，让你们尝尝我真正秘法的滋味。你怎么也要轮回之力？那不是秦昊的。他的秘法也得自于我。现在想走已经来不及了。两个毛贼，不过这神藤倒是药香扑鼻。刚才还在想，煮龙虎都好像少了点调味料，这就有人送上门来了。哈哈，看来。他们有口福没有具体的功法，也许是种考验。唯有能印证这些感悟心得者，才能得到更大的机缘。嗯，这是元天至尊在挑选自己的传人。浩儿，你先闭关应证，我为你护法。爷爷，这些符文与我重塑境界大有启发，还是您先闭关应证，我还要好好思索感悟一下。嗯，也罢。重塑境界不可有失，你还是先仔细想清楚，再闭关不迟。那为我护法之事，也暂且辛苦花儿了、嗯。轻一点，小心别惊动他们二人。就在那，怎么只有一个人？我在这里。我看你能跑到哪里去。来而不往非礼义，此番轮到我了。偷袭他人，却还毫无防备的在此地闭关，真是不知死活。进行卑鄙之事，就必定需要付出代价。啊啊啊
！我惊艳了，血口喷人在前，偷袭伤人在后，可敢与我正面一战？你秦族勾结火魔宫来行暗杀之事，竟然敢做出连人灾，如此是非不明，该打！尊纪厚望于你，在你身上花费无数心血，就是为了让你如此轻易涉险吗？你年纪尚幼，战斗经历也不丰富，虽有仙骨，却尚不能十足发挥。可他一再遮住我，只需再潜修两年，你便可同代无敌。杀他如斩草，何必此时冒风险？折辱你！若在战斗中，你如此轻易便失了方寸，只知意气用事，那你还是趁早放弃修行这条路吧，不然，早晚死无葬身之地。记住他的话，与你有利。既然阁下已经出手，也没有什么好说的，接招吧。打到神火境者，随我出手。传承地之内，不许神火强者私斗。若有纷争，需在擂台上进行。看来祖父仍在闭关，并未受打扰。此擂台为解决纷争而设，但元天至尊挑选传承者，不问修为境界，只考虑天赋与同阶战力。故此番设擂，以首登擂台者为擂主，擂主有权在九座圣山中随意挑选对手，对手不可拒绝或逃避。请问，我可以多选几个对手吗？不知天高地厚，可。小子，你尚在区区尊者境，不可能以一敌五。趁早投降吧！我们五人都已达神火境，你拿什么对抗我们？他自要寻死，何必跟他废话？动手吧！耶、yeah! 啊啊啊啊！这这神火怎么熄了？怎么回事？你们是不是傻呀？没听刚才的话，不问修为，只考虑天赋与同阶战力，那自然是按照首登擂台者的战力来算了。也就是你们口中的区区尊者境。
，居然弄了这番心思。嗯，就算如此，我五人联手，又岂会怕你？联手，五只蚂蚁，联手又能怎样？古夫人汉，看来在此地死去的，会彻底生死道消。为何会这样？这可是天尊炼制的命符，怎么会失效？后悔了吗？此人到底是哪个大教的传承？一出世，便如此骄横。他有如此势力，早已可以将我斩杀，为何又连续两次扰我性命？只剩你们三个了，现在还觉得联手有用吗？跟你拼了！就凭你第三枚了。居然将雷霆之法领悟到了这一步，竟然在我的秘境法当中领悟了生的奥秘。上路去吧！这五枚古符我就笑纳了。如果有谁还想再战，我奉陪到底。这是太残忍了，你可是真正古你等四人是日后族中希望所在，今日助你等乔装易容。不久后，自有人分头护送你等返回祖中。我要你死！
收藏加关注，追番不迷路。我有秘法流于世间，有缘人可扫二维码，开启天骄之路。